不能挑。你等一下，我给你打过来，正在正在做事啊。不累。嗯。对巴菲特，巴菲特。对巴菲特这个事情，我跟你讲，这个有有说的啦。嗯。巴，就是说呢，巴菲特是世界上最富有的人之一。他呢，因为具有非常丰富的财富知识。所以呢，他是一直站在世界最前列上，但是人们学习巴菲特的时候呢，是有很多误解和误会。实际上，很多人呢，对巴菲特的理解啊是片面的，就是说，第一是价值型投资，那巴菲特是价值型投资并没有错，但是很多人呢，以为价值型投资。就是买便宜的投资，但是强强便宜的投资是最难买的。很多人以为百分之投资是高回报，其实不对，百分之投资是稳定的回报，更重要的是连续不断的稳定的回报。百分之实际上它的回报率并不高，百分之二十四、二十五左右。但是他就会成为世界上最富有的人。任何一个人，你只要能保持百分之二十以上的回报，你就会成为最富有的人。所以呢，作为财富理论掌握在最透彻的巴菲特，所以他也就是最伟大的投资人。怎么样 ？OK， 好。中国现在处于一个非常时期。但是最需要的呢，就是财富的知识与理念，因为我们在这方面接触太少，也没有面对过什么强大的对手。当两零零六年金融体系跟世界接轨 ，WTO 开放以后，在金融领域跟跟世界接轨以后呢，将会面临了很多的很大的挑战。当然，这个挑战就不是很多人想象的那个，就是有挑战就有机会，有机会就有挑战，就是挑战。这个挑战是中国人就是没有足够的思想准备，也可以说是没有，基本上是没有准备的。我呢是在这里研究了十多年，我认为可以对中国和中国人民做一些有益的事情，就是大力宣传财富。与财富理念，来帮助大家这个度过危机，怎么样？开始投资，一下就来了一百多个客户，这个是非常不简单的，可能是史无前例的。嗯，好，再来再来呵呵，没关系。这个全民讲的也是不一定那个嘛。嗯嗯。做投资啊，就是你要做到这个投资人需要的，这是非常不容易的，因为市场呢是非常难驾驭的。如果你要能够做到市，就是投资人所需要，又能从市场赚到钱，那投资人是非常的高兴，就是也是投资人投资人梦寐以求的。呀，寻找的对象，我呢，在第一年，对吧？一开始投资的时候就给一百多个投资人投资，这个是非常的神奇，非常不简单。所以我们当时就在多伦多引起非常大的轰动。当然，这个很少，很少见啊。啊、把那个嘟嘟把它搞出来。好。这个《我的百分之财富之路》这本书啊，一定会是一本经典的巨著。为什么是这么说呢？因为这本书不是普通的啊，财富知识。也不是普普通的财富理念，是成功的，啊，财富实践，每一个人都可以用这样一种财富知识得到好处。
啊，不像一般的书啊，投资书，每个人去学的时候会有很多的风险，很多人是不适合去学投资的。